ในสถานที่ต่างๆล้วนมีผู้ดูแลรักษาอยู่ไม่ว่าจะเป็นบ้านอาคารหรือที่ดินรกร้างว่างเปล่าซึ่งจะมีดวงจิตดวงวิญญาณมีหน้าที่เฝ้าบริเวณนั้นไว้เรียกว่าเจ้าที่เหตุที่ทำให้ต้องเกิดว่าเฝ้าสถานที่มีอยู่หลายประการด้วยกันเช่นตั้งแต่สมัยยังเป็นมนุษย์อาจจะเป็นเจ้าของสถานที่แห่งนั้นมาก่อนจึงเกิดความหวงแหนด้วยดวงจิตที่ผูกพันทำให้ตายไปแล้วต้องมาเฝ้าเพื่อไม่ให้ใครมายุ่งเกี่ยวซึ่งส่วนมากก็มักจะดุร้ายคอยหลอกหลอนผู้ที่มากระทำไม่ดีในพื้นที่นั้นนั้นจึงมักจะใช้คำเรียกกันว่าเจ้าที่แรงบางดวงจิตที่ยังหวงแหนบ้านเรือนหรือที่ดินของตนเองมากแม้จะตายไปสักร้อยปีพันปีก็ยังคงไม่ไปไหนจะเห็นได้จากสถานที่บางสถานที่มักจะปรากฏวิญญาณผีโบราณถือหอกถือดาบแต่งองค์ทรงเครื่องบ้างและมักจะมีสารปรากฏขึ้นมีการนำของไปเส้นไหว้แสดงให้เห็นว่าแม้จะตายไปนานแล้วก็ยังคงยึดติดอยู่กับสถานที่เดิมๆหรืออาจจะมีบางอย่างที่ทำให้ไม่สามารถไปเกิดในภพภูมิที่ดีกว่านี้ได้ส่วนรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นไปตามกรรมเช่นดวงจิตที่มีความยินดีในบุญกุศลรูปร่างหน้าตาก็จะผ่องใสขึ้นมาบ้างแม้จะอยู่ในภพภูมิที่ต่ำก็ตามแต่ดวงจิตที่ยังพอมีบุญอยู่บ้างแต่ใจเต็มไปด้วยความโกรธความหวงแหนก็จะมีรูปร่างหน้าตาที่แปลกประหลาดเช่นมีรูปร่างที่คล้ายกับมนุษย์มีหน้าตาสวยงามแต่เส้นผมเป็นงูพันศีรษะลักษณะคล้ายคลึงกับเมดูซาในต่างประเทศในบางรูปแบบมีลักษณะคลึ่งผีคลึ่งสัตว์เช่นงูผีจะมีลักษณะประหลาดเช่นมีดวงตาสีแดงเป็นแสงประกายออกจากตัวมีสีที่ประหลาดกว่างูทั่วไปเจ้าที่จะมาในลักษณะของจระเข้ก็ได้ซึ่งบางครั้งอาจจะเป็นวิญญาณที่เข้ามาสิงสู่ในตัวจระเข้หรือจะเป็นจระเข้ผีก็ได้โดยปรากฏตัวให้คนเห็นให้คนกราบไหว้ขอโชคขอลาบแล้วก็หายตัวไปซึ่งหากให้โชคให้ลาบหรือแสดงอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ก็จะถูกเรียกให้เป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่เจ้าที่อีกรูปแบบหนึ่งก็คืออยู่ในระดับเทวดาชั้นล่างมีบุญเพียงพอให้กำเนิดมาเป็นเทวดาแต่ไม่มีวิมานอยู่อาศัยจึงถูกเรียกว่าเป็นเทวดาภาคพื้นดินที่อาศัยปะปนอยู่กับมนุษย์เช่นหากบ้านหลังไหนที่สร้างใหม่หรืออยากจะสร้างสารให้เทวดาได้อยู่อาศัยเทวดาที่มีบุญสัมพันธ์กับบ้านหลังนั้นก็จะมาสถิตรักษาเรียกว่าพระภูมิเจ้าที่คอยดูแลปกปักรักษาบ้านเรือนไม่ให้สิ่งชั่วร้ายเข้ามาได้ซึ่งมีความแตกต่างจากเจ้าที่ธรรมดาที่มีลักษณะของจิตวิญญาณที่ยังอยู่ในภพภูมิต่ำซึ่งบุญยังน้อยนักไม่อาจเทียบเท่ากับพระภูมิเจ้าที่ได้